Hello. Um, naka-autocad po ako dito ngayon. Let's say, mayroon tayong circle dito. Tapos, try natin maglagay ng isang point. Na kahit saan dito sa circumference, bukan natin. Yan yung point. P with coordinate X, Y. Tapos, di ba alam natin na ang distance nito ay radius. So, kahit saan dyan is radius. Dito from center, papunta dito sa circumference. So, lalagay natin, radius. Yan. So, kahit saan dyan, pwedeng sabihin natin na radius siya. For example, ganyan. Nangyayari sa kanya. Dito, papunta sa center, is radius. Yun yung definition ng circle natin. So, ito yung definition ng circle natin. So, a circle is a set of all points P having the same distance from the center C. So, the distance between them is called the radius, R. Equivalently, it is the curve traced out by a point P that moves in a plane so that its distance from the fixed point center is always constant. So, it is a curve traced out by a point P so that moves so, kahit saan dyan, kapag gumalaw siya, papunta doon sa center. It is always constant. Tama? Kasi constant yung radius natin. Hindi nagbabago. So, delete natin. So, let's go. Ang gagawin ko dito, hahanap tayo ng equation ng circle na to based doon sa definition na sinabi kanina. So, mathematically speaking, ang circle is ang distance ng C to P. So, center to point. To a certain point. So, kahit saan dyan. So, pwede natin sabihin, para makuha natin yung radius, ganito ang mangyayari sa kanya. Gagawa tayo ng line. Ito. Gagawa tayo ng triangle. Tapos, lalagay natin dito, so, tingnan mo, yung itong magenta na to, reflect natin dito. So, itong side na to, ano yun, hanapin natin yung distance nya. Distance tayo na x. May distance tayo na h. So, sa x, x values to. So, h dito, x naman dito. Tama? So, ano kaya yung distance na to? Based dito sa ano natin, dimension na nakalagay dito. Yung sa center naman natin is nasa h. Find natin yung distance. So, ang distance nila ay tama, x minus h. Ito, itong magenta na to, x minus h yan. Tama, kasi yung buo is x. Para makuha mo yung distance na to, x minus h. So, doon naman sa y, so, lalagay naman tayo dito. Re-reflect natin itong naka... Ganun din gagawin natin. Define natin yung distance nila. Y coordinate dito sa P. Tapos, K naman dito. So, sa so Y values niya. Para makuha yung cyan na color, nagiging Y minus K siya. So, by Pythagorean Theorem, May definition tayo na x minus h squared plus y minus k squared plus r squared. Kasi ito yung legs niya, yung sides. I squared mo to plus I squared neto plus r squared. So mag-example tayo. Center at 3, 3 with radius 5. So parang ito yun no? 3 yung x, so 1, 2, 3. 3 naman yung y, 1, 2, 3. Tapos, radius natin is 5. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5 yung radius nito. So, ito, isa-substitute lang natin agad dito. Lagi natin tatandaan na x minus h yan. Kasi dahil dito, sa so ginawa natin, x minus h tong side na to. Ito naman is y minus k. 
magiging ganyan siya, x minus 3 squared plus y minus 3 squared equals r squared, 5 squared is 25. So another example, center at negative 5, negative 3. So itong coordinate na to is nasa quadrant 1. Ito naman is nasa quadrant 3. Negative 5, negative 3. Nandito siya. Quadrant na to. Ito yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Magiging sagot niya ay x plus 5 squared plus y plus 3 squared equals 9. Kasi, di ba, x minus plus negative 5 yung h mo. x minus minus 5. So, negative times negative that's positive. Yan, naging ganyan siya. Okay? So, ganito lang yung lagi natin tatandaan na ito yung derivation ng circle natin. Ito yung standard equation.